Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, eine komplett neue Marke ist auf dem Markt. Und zwar hat Revolution, ich weiß jetzt gar nicht, Revolution Beauty London heißt glaube ich die Firma, hat wieder eine neue Marke rausgebracht. Sie haben ja mehrere schon. Ähm, und diesmal heißt diese Marke Revolution XX. Habt ihr bestimmt schon von gehört und bestimmt auch schon einige Videos dazu gesehen. Ja, ich habe mir ein Riesenpaket aus UK kommen lassen. Also ihr könnt dort auch tatsächlich direkt bei der Seite bestellen. Da bekommt ihr auch viel mehr Produkte als zum Beispiel bei Douglas. Ähm, weil ich habe gesehen, bei Douglas ist nur eine geringere Auswahl zur Verfügung und die meisten eben schon ausverkauft. Also ihr könnt, wenn euch da was interessiert, da locker bestellen. UK ist ja noch... Kein Problem. Und Versandkosten, glaube ich, sind auch relativ schnell umsonst. Weiß ich jetzt nicht. Bei meinem Betrag auf jeden Fall. Ich habe nämlich ordentlich zugeschlagen und einfach mal so durch die Bank alles äh, bestellt. Oh, ich sehe gerade da hinten liegt noch Hammer. Schere. <lacht> Weil ich diese Dinger da gerade angebracht habe. Oh Mann. Ich glaube, auf Instagram heißen sie Revolution XX. Aber hier XX Revolution. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ich glaube, XX Revolution ist eine neue Beauty-Marke für ein neues Jahrzehnt. Und vereint die Entwicklung von Hautpflege und Make-up. Fand ich sehr, sehr interessant. Die Preise sind, ja, kommt auf das Produkt an, so im Mittelfeld, würde ich sagen. Ist jetzt nicht super günstige Drogerie. Ja, und wie ihr mich kennt, und deswegen kommt das Video jetzt auch ein bisschen später. Ich habe die Sachen schon alle länger hier. Ich teste immer alles, Minimum einmal. Ja, weil sich bei mir halt tatsächlich dann doch immer nochmal Meinungen ändern oder eben Produkte, je nachdem, welche Kombination ich verwendet habe, eben dann doch nochmal anders funktionieren. Deswegen ist es mir wichtig, eben keine First Impression zu machen. Und dafür müsst ihr dann eben halt ein bisschen länger auf meine Review warten. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Also ich stelle euch jetzt nicht erstmal alle Produkte vor, weil es sind echt viele und ich weiß, dieses Video wird schon so sehr lang. Ähm, mit dem Auftrag, ich habe wirklich, wie gesagt wirklich die ganze Palette fast durchbestellt. Ich glaube, nur die großen Eyeshadow-Paletten habe ich ausgelassen und die Primer in den Pötten habe ich ausgelassen. Da habe ich aber andere Primer mitbestellt und ja, würde sagen, ich fange ganz schnell an, weil das ist auch viel. Was einem gleich auffällt, ist, dass die so Pflegeprodukte, also das, was so ein bisschen mit Pflegekombi ist, also auch Primer, Hydrating Sprays und sowas, ähm, alle relativ teuer sind. Also diese Primer im Pot kosten 18 Euro. Der Primer... Hier solche, davon habe ich drei Stück bestellt, 14 Euro und diese, Mann ey. So, wir kommen mal zu den Primern. Ich habe ähm, drei Serien bestellt, also jeweils immer das passende Spray und den passenden Primer dazu, weil diese drei Serien mich einfach sehr interessiert haben. Ähm, ich habe mir einmal die Hydra Variante geholt, also Hydration. Dann habe ich mir die... Face Fix heißt das einfach. Also es ist, glaube ich, mehr die Nourishing, also mehr pflegende Variante, die weiß ist. Und dann habe ich mir noch das Du in, was mich eben auch natürlich sehr interessiert hat, Glow bestellt. Nummer 1 äh, kann ich gleich beides wegtun und euch auch definitiv keine Empfehlung für geben, finde ich. Oh, also vom Geruch her sind auch einige Produkte hier sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Der Primer hier. Die komplette Glow-Reihe. Ich habe mir tatsächlich aus der Glow-Reihe dieses Setting Powder nicht bestellt. Ein Glück. Elfie von Elfie Loves hat das gehabt und hatte einen Schreck bekommen, weil das im Endeffekt purer Highlighter fast war. Und so geht es mit diesen Produkten auch. Hier sind nur Schimmerpartikel drin. Pur. Und das ist sowas, also bei dem ähm, Primer, ich finde den vom Geruch her wirklich toll. Er riecht wirklich... Voilà. Oh Mann, warum fällt mir denn alles runter? Bei dem Primer finde ich es noch am wenigsten. Hier sind nämlich... Ja, schon mehr so goldige Schimmerpartikel drin. Sehr fein, aber es ist deutlich zu sehen, finde ich. Auch wenn sie fein sind, es ist einfach eine sehr hohe Dichte an Partikeln. <lacht> Tut halt so absolut gar nichts für meine Haut. Im Gegenteil, habe ich das Gefühl, es trocknet eher aus. Deswegen für mich ist der Primer definitiv nichts. Ich stelle die Produkte, die ich mal aussortiere, hier hinten hin. Ja, und das Glowfix, noch schlimmer. Boah, ich weiß nicht, warum das so. Das stinkt wie Hölle. Und das hier ist wirklich ein Glitzerspray. Und vor allem sind hier pinke Glitzerpartikel drin. Ich habe mich erschrocken, als ich das erstmal auf dem Gesicht hatte, habe ich überall geschimmert, wo ich dann ins Tageslicht gegangen bin. Da habe ich gedacht, ach du Schande, so kannst du nicht rausgehen und musst es wieder abschminken. Deswegen auch hier Glow ist für mich falsches Wort. Hat diese Serie nicht verdient. Die hätte Glitter-Serie heißen müssen. Kommt auch weg, definitiv. So, ich hatte gerade gesehen, ich war ein bisschen überbelichtet. So ist, glaube ich, besser. Ja, ich muss sagen, die beiden Primer gefallen mir okay. Hydra Fix ist ähm, ja, eher so ein durchsichtiges Gel, was so ein ganz leicht grünlich ist. Aber schon relativ fest und so ein richtiges sticky Gefühl hinterlässt. Aber er gefällt mir okay. Ich muss sagen, mir hat es nicht gefallen, wie Foundation sich darauf auftragen lassen hat. Also ich finde ihn vom Geruch her super angenehm. 
nicht doller Geruch. Ja, aber könnte für mich auch wirklich noch ein bisschen mehr Feuchtigkeitsversorgung sogar sein. Aber ich stelle ihn auch mal hier hinten hin. Ähm, der Face Fix. Also alle, alle Primer sind hier natürlich auch so ein bisschen auf langanhaltender Basis. Hier ist mit Kollagen, Antioxidantien und Kokosnuss. Das muss man halt mögen vom Geruch her. Riecht aber tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu dem von Marc Jacobs. Ähm, ist aber nicht ansatzweise so ja, feuchtigkeitsversorgend. Obwohl hier steht Nourishing. Ähm, aber meine Haut fühlt sich sehr, 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 sehr toll an damit. Also ich finde find die beiden Primer, den Hydra und den Face Fix, echt nicht schlecht. Nachdem ich diesen weißen aufgetragen habe, ist meine Haut definitiv sehr schön samtig so ein bisschen. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Also vom Gefühl her muss ich sagen, mag ich doch den weißen lieber. Definitiv, ja. Nicht das Beste, was ich in meiner Sammlung habe, aber ich finde sie nicht schlecht. So, wir kommen zu den zwei Foundations. Jetzt muss ich mal gucken, wie teuer die waren. So, wir kommen zu den Foundations. Ähm, für 15 Euro erhältlich. Ist okay. Wie gesagt, das ist ein bisschen teurere Drogerie, würde ich eher sagen. Also, und da gibt es einmal eine sehr, sehr deckende matte Foundation und eine glowy Variante. Genau, zu der matten kann ich definitiv sagen, ist gar nichts für mich. Ähm, ist schön deckend, aber sie sitzt komplett auf der Haut drauf. Also so richtig, uff. ich weiß echt nicht, wann es das letzte Mal hatte, dass eine Foundation wirklich, wirklich cakey wieder auf mir aussah. Also so richtig... Weiß nicht, hatte ich schon sehr lange nicht mehr eine richtig cakey Foundation, aber ja, die fällt für mich komplett flach. Ich habe übrigens beide in der Farbe 8 Punkt, also FX 8.5 und habe damit bei beiden einen sehr, sehr guten Match hinbekommen. Also, falls ihr euch an mir orientieren wollt, die 8.5 ist derzeit wirklich eine sehr, sehr, ist wahrscheinlich die beste Farbe für mich. Und der Ton ist nicht 100%, aber ich bin, seht ihr gleich bei der Foundation, damit sehr, sehr zufrieden. Genau, aber die Matte kann ich gleich aussortieren, ist absolut nichts für mich, sieht man zu doll auf der Haut. Gerade hier diese kompletten wichtigen Bereiche, sitzt sie drauf, löst sich ab, rutscht rein, sieht, also wird richtig hier auf den Wänkchen so richtig boah, dick, cakey eben. Ja, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Deswegen kommt die auf jeden Fall weg, funktioniert für mich überhaupt nicht und ich benutze jetzt einmal die ähm, Glowy Variante. Die ist mit Hyaluron, Säure, Medium to Full Coverage, ja, Glowing Skin Finish, äh, Radiance mit Kollagen und Peptiden. Klingt ja erstmal gut. Also wie gesagt, das ist alles so ein bisschen ähm, auch auf Hautpflege konzipiert, was ich an sich eine sehr, sehr tolle Idee finde. Was aber, glaube ich persönlich, auch ein bisschen dazu führt, dass sie nicht sich so super extrem gut mit der Haut verbinden. Das ist bei der nämlich, nehme ich jetzt auch noch schon mal vorweg, auch so ein ganz bisschen das Problem. Das hier ist jetzt die Farbe 8.5 bei mir. Und ich nehme jetzt einmal erstmal einen Pinsel und trage sie auf. Also Medium to Full Coverage. Dafür, dass es eine glowy Variante ist, wirklich sehr deckend. Also kann ich nicht anders sagen. Die ist wirklich, wenn ihr das vielleicht jetzt hier meine Nase sehen könnt, die gerade sehr rot ist. Hat schon eine ordentliche Deckkraft. Ich muss sagen, ich habe auch herausgefunden, die funktioniert für mich wirklich am besten, wenn ich wirklich nur einen großen Pumpstoß nehme und das war's. Ähm, das ist eine Foundation, die sich meiner Meinung nach, beziehungsweise auf meiner Haut, ähm, nicht aufbauen ließ. Also dann sah es wirklich auch wieder, hat sich abgesetzt, sehr auf die Haut gelegt, nicht damit verbunden. Ja, aber auch jetzt, gut, mit Pinsel sieht die nicht wirklich schön aus, das jetzt zum Verteilen. Jetzt arbeite ich das noch einmal mit einem feuchten Sponge an. Also ich kriege sie definitiv nicht so optimal in meine Haut gearbeitet, wie ich das von meinen anderen Foundations eben kenne. Ja, plus, dass sie sich hier so um diesen Bereich herum irgendwie nicht richtig meine Haut verbinden will. Also, ja, und ich sehe auch jetzt gerade jetzt vor allem mit diesem Sponge hier, ist aber finde ich auch nicht der beste überhaupt. Also ich komme mit den Real Technique Sponges persönlich nicht ganz so gut klar. Ja, aber jetzt sehe ich auch schon wieder hier. Also jetzt gerade ist es tatsächlich noch schlimmer als die letzten Male, wo ich die benutzt habe. Ich hole euch mal ran. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also hier, es verrutscht hier komplett auf der Nase. Ich kann das hin und her schieben. Oh Gott. Nee, jetzt ist ja echt schrecklich. Also ich muss sagen, hier bei dem, wo der weiße Primer ist, hält es noch schlechter. Hier, wo der Hydrating Primer ist, der ein bisschen mehr sticky ist, hält es besser. Oh nein, aber es verbindet sich über nirgendwo. Auch auf der Stirn nicht, verbindet sich nirgendwo. Ja, also für mich definitiv ein Fall von... Also es sind für mich auch jetzt keine Foundation, wo ich sage, ja, relativ gut, hab Besseres. Nein, für mich sind sie beide absolut nicht gut. Deswegen, die wird definitiv auch wegkommen. Für mich, für meine Haut funktioniert sie nicht. So, wir kommen zu einem Produkt, von dem ich tatsächlich... Oh, ich sehe gerade aus wie so eine Leiche, ne? Ganz schlimm. Oh. Ja, auf jeden Fall ein Produkt, von dem ich relativ begeistert bin, muss ich sagen. Das ist der Concealer. Ich habe mir in der Farbe CX 2.5 zu 8.5 ein relativ großer Unterschied. Ich probiere es mal mit dem Concealer hier nochmal ein bisschen meine Nase zu retten. 
Ja, ist auf jeden Fall ein riesen Concealer. Ähm, hier steht gar nicht, wie viele Milliliter das sind. Der auch wirklich extrem und schön gut deckend ist. Auf der einen Seite mit dem Finger. Und nehme ich auch gleich mal als Base nachher für meinen Lidschatten. So, ich muss sagen, ich bin tatsächlich momentan sowieso, egal bei welchem Concealer, absoluter Fan damit, das mit dem Finger einzuarbeiten. Ich kriege das mit nichts so schön flawless hin wie mit dem Finger. Ja, das ist ja jetzt komplett ungesettet. Also ich muss wirklich sagen, mir gefällt der sehr gut, weil er erst einmal, muss ich sagen, überhaupt nicht in die Fältchen rutscht. Schöne Deckkraft, angenehm, nicht zu trocken. Also auf jeden Fall kein Shape Tape. Ich sehe wie eine Wüste aus trocken. Ich komme mit dem ja gar nicht klar. Also gefällt mir unglaublich gut von der Textur her. Sitzt toll. Ich hatte aber auch Tage, bin ich ehrlich, wo er in meine Fältchen gerutscht ist. Weiß ich nicht, woran es lag. Aber ich hatte auch Tage, da hat er... Bombe gehalten. Also, ich weiß immer nicht, woran es lag, aber ein Produkt, von dem ich, wenn ich mir jetzt so die anderen Produkte von vorhin noch angucke, definitiv sehr begeistert bin. Also echt kein schlechter Concealer. Zum Setten habe ich mir bestellt, weil ich von dem losen Puder, weiß ich nicht, hat mich einfach nicht so interessiert. Jetzt habe ich mir dieses gepresste Translucence Powder geholt. Ist in so einer schönen Verpackung. Das ist was, was mich echt stört. Haben, egal welches Produkt, die haben alle dieselbe Verpackung. Das kann ich ja gar nicht haben. Genau, hier gibt es nämlich ein so ein gepresstes Translucent Powder, was jetzt schon, ich war da echt noch ein paar Mal drin, mega gebraucht aussieht, weil es einfach sehr lose gepresst ist. Das hat man bei vielen diesen gepressten Puderprodukten hier, die sind sehr lose gepresst. Also man geht hier rein und es kommt einem massig am Produkt entgegen. Also das muss man mögen. Ich bin ja, wie ihr wisst, eher ein Fan davon, wenn man vom Produkt sehr wenig abbekommt und man das ganz soft auf dem Gesicht aufbauen kann, wenn es um Gesichtsprodukte geht. Genau, und dann nehme ich jetzt mal das und sette das hier. Könnte auch ein bisschen feiner einfach sein, finde ich. Haut mich aber auch jetzt nicht absolut vom Hocker. Die Frage ist immer, könnte mich das so ein Translucent Powder? I don't know. <lacht> ja, aber, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, das hat das super nochmal so eben gemacht. Also, funktioniert. Für das, was es soll, funktioniert es. Von daher kann ich jetzt erstmal so prinzipiell nichts Schlechtes sagen, außer dass mir... Ähm, dieses Gebrösel einfach nicht gefällt, ja. Das ist aber ein Problem hier bei den meisten Produkten, schon mal so vorweg. Ja, ist aber auch ein Produkt, was ich persönlich nicht behalten werde, weil ich einfach Besseres habe, ähm, aber kein schlechtes Produkt. So, wir kommen zum Bronzer. Jetzt hoffe ich mal, dass ich den richtigen erwische, weil der sieht nämlich genauso aus. Ähm, eine Farbe Demo, die habe ich mir geholt. Das ist dieser hier. Ähm, ja, sehr schön. Da muss ich auch sagen, es ist das Puderprodukt fürs Gesicht, was mir am besten von allen gefällt, weil es nicht so wegbröselt. Ja, es kommt mir nicht so komplett entgegen. Trotzdem, die Produkte alle sind relativ gut pigmentiert. Also auch bei Bronzer und Blush muss man echt gut aufpassen. <lacht> ja, was ja, wenn ihr mich kennt, nicht so mein Favorite ist. Also ich mag es ja lieber wirklich nicht aufpassen zu müssen, gerade bei Bronzer. Aber, also ihr es sehen könnt... Er lässt sich super schön, super soft verblenden. Ja, ich muss ein ganz bisschen aufpassen mit der Pigmentierung. Aber es stört mich gar nicht mal so doll, wenn ich sofort alles wieder schön soft verblenden kann. Von daher, ich muss wirklich sagen, der Bronzer gefällt mir richtig gut. Also das ist wirklich tatsächlich das Face-Produkt, was mir am aller, allerbesten gefällt von allen, die ich habe. Ist übrigens auch matt und keine Schimmerpartikel. <lacht> Findet man hier nicht ganz so häufig. Ja, deswegen Farbe Demo, die ich habe, gefällt mir sehr gut und bin ich super Super zufrieden mit. Dann kommen wir zum Blush. Ja, und hier haben wir, juhu, mal eine andere Verpackung. Die Verpackung hat zum Glück auch nichts anderes, jedenfalls nicht in der Größe. Ähm, die sehen echt schön aus. Also ich muss wirklich sagen, die Verpackung an sich gefällt mir total gut. Also haben die sich super Mühe gegeben und finde ich auch mega stylisch. Ähm, ich habe jetzt hier die Farbe Abundance. Genau, habe ich genommen, weil es eben schöner, erdiger Peach-Ton ist. Leider Gottes, und das habe ich in der Beschreibung nicht gesehen, ist der mit Schimmer. Es gibt auch matte Blushes, habe ich gesehen. Aber ich habe mir natürlich einen mit Schimmer gekauft, ohne dass ich es wusste, sonst hätte ich den wahrscheinlich nicht bestellt. <lacht> ja, ist aber eine schöne Farbe, muss ich sagen. Ich werde die nicht behalten, einfach weil ich so eine Schimmer Blushes nicht benutze. Aber hier könnt ihr auch wieder sehen, ich weiß nicht, ob es in der Kamera zu sehen ist. Puh, so viel Puder, was an den Gegend kommt. Also, ja. Ja, doch, hier gerade auf der Wange. Ich weiß nicht, ich kriege das hier nicht so soft verblendet. Ja, ist okay, aber haut mich persönlich überhaupt nicht um. Deswegen kann sein, dass die matten Versionen davon besser sind, aber ich mag das persönlich nicht so. Und ich finde auch vom Verblenden her, vom Verarbeiten her, gibt es definitiv Besseres. Ja, also, kommt auch weg. So, wir kommen zum Highlighter. Wir haben hier 
Ach Mist, das wollte ich eigentlich viel vorher auftragen. Jetzt, äh. Kann ich mal Härtetest machen? Ich habe mir eine Palette bestellt. Das ist die Overload Palette. Das ist, ja, sind Highlighter und Blushes in Creme Form. Fand ich super interessant. Ähm, ich habe alle mal ein bisschen durchgetestet. Ist mir persönlich zu grob glitzerig, außer dieser hier. Der dieser hier in der Ecke ist richtig schön. Aber auch vom Auftrag her, ich, für mich funktioniert es am besten mit Finger oder mit Sponge. Gibt Besseres. Also das Finish ist super schön, sehr fein. Die anderen sind mir zu glitzerig. Also auch für mich ist diese Palette ist kein Muss. Mal gucken, wie sich jetzt auf dem Puder verhält. Hat schon einen schönen Glow. Also wie gesagt, der hier in der Ecke, der ist echt schön. Also gar keine Frage. Dafür würde ich aber ähm, diese ganze Palette einfach nicht kaufen. Ja, ist okay. Aber auch hier sehe ich jetzt gerade mit Sponge. Hat sich das so ein bisschen dicker aufgetragen. Oh nee. Also ich kann hier für jetzt keine bedenkenlose Empfehlung geben. Deswegen würde ich eher sagen, nein. Also für diese Texturen, wenn man sowas mag und wirklich nur eine Farbe, die eben zu einem passt, braucht, dann würde ich wirklich euch eher sagen, Dominic Cosmetics, die Skin Glosse. Weil dann habt ihr wirklich ein Ding, was überall funktioniert, was bombengleichmäßig aussieht. Ich sehe jetzt gerade hier, wenn ein bisschen zu viel reingeht, dann schichtet sich das so ein bisschen, sieht ein bisschen doll aus, unnatürlich aus. Ja, yeah. deswegen auch ein klares No von mir. Also die Ecke sieht nicht ganz so gut aus, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ein anderer Highlighter ist ein Puder-Highlighter. Natürlich habe ich mir auch einfach den normalen Highlighter geholt. Und zwar in der Farbe Strobe, wo ich sehr, sehr, sehr zufrieden bin, weil das ein sehr schöner, neutraler Champagnerton ist. Es gab auch noch einen helleren, goldigeren Ton, den habe ich nicht bestellt, bin ich auch sehr froh, weil der ist wirklich toll. Und ich muss wirklich sagen, den mag ich sehr, sehr gerne. Gut, jetzt auf dem anderen, I don't know. Aber der ist super fein, hat eine sehr, sehr dolle Strahlkraft, also es ist kein unglaublich natürlicher, aber sehr feine, sehr, 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 sehr feine Partikel. Ähm, hinterlässt mehr so einen Spiegelglanz, also gefällt mir Richtig, richtig gut. Neben dem Bronzer tatsächlich einer meiner Lieblingsprodukte hier. Also wer wirklich so einen richtigen Spiegelglanz mag, go for it. Also habe ich nichts dran auszusetzen. Wunderschönes Packaging. Mag ich sehr gerne. Also definitiv einer der Produkte, die mich hier überzeugt hat. Ja, das zweite Produkt, was auf dieser Hälfte landet. Wow. Dann kommen wir einmal zu Augenbrauenprodukten. Sodass ich endlich wieder wie ein Mensch aussehe. Ja, wir haben hier einmal den XX Fine Brow. Das ist ein Augenbrauenstift. In viereckiger Form. Also es sieht sehr, sehr cool aus. Es ist nur leider Gottes in der Haptik überhaupt nicht schön. Also ihn so anzufassen und damit zu schminken, oh, das stört mich. Das stört mich total in der Handhabung. Gefällt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Aber vom Gefühl her, wie ich den halte, das ist, fühlt sich ganz befremdlich an. Deswegen, das ist tatsächlich so ein kleiner Minuspunkt für mich. Ach doch, hier, Ash Brown. Genau, es gab kein Ash Blond. Es gab nur ein Ash Brown. Und da ich ja was Kühles brauche, habe ich das genommen. So mega aschig. Ja, ist es jetzt nicht. Also ihr könnt sehen, meine eigenen Härchen sind definitiv noch um einiges aschiger und kühler. Ich finde, der lässt sich wirklich Bombe auftragen. Also vom Produkt her wirklich ganz toll. Ich mag ihn in der Handhabung nicht. Dieses Viereckige stört mich total. Aber sonst absolut gutes Produkt, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ja, gute Farbabgabe, nicht zu viel. Nichts, was so sich abklumpt. Also an sich wirklich... Ein Produkt, was echt nicht schlecht ist. Ich werde es definitiv behalten und aufbrauchen. Dann gab es noch Augenbrauengel. In drei Farben, glaube ich. Haben alle nicht zu mir gepasst, alle viel zu warm. Deswegen für mich kam nur diese Clear-Variante in Frage. So sieht der aus. Ist okay. Das Bürstchen ist sehr hart. Könnte besser sein. Es hält jetzt nicht so krass gut. Nein, auch hier finde ich persönlich, kann man definitiv bessere Produkte bekommen. Er ja, hat mich einfach tatsächlich nicht überzeugt. Aber dieses Ding mag ich vom Produkt her selber sehr gerne. So, ich muss mal gerade eine kleine Pause machen. Es ist so warm hier in diesem Raum. Äh. Sonne scheint total draußen. Und ich muss sagen, ich trage das erstmal die Foundation, wo mir so richtig, richtig warm ist. Und die Zahl läuft so richtig. Sie läuft so richtig in die Fältchen überall rein. Also, oh nein. So, bevor wir zu den Augen kommen, komme ich mal zu den Setting Sprays. Jetzt muss ich mal schauen. Wo, ach so, genau, das andere hatte ich schon aussortiert, das mit dem... Glitzer drin, wirklich. Genau, bei den Setting Sprays habe ich auch einmal die Hydra-Variante und einmal diese Face-Fix-Variante, also die so ein bisschen Nourishing ist, mit Antioxidantien, Avocado und Kokosnussextrakt. Und hier bei der blauen Variante haben wir ähm, Kaktus, Aloe Vera, Water und Watermelon. Also bei allen 
es ist ein unglaublich feiner Nebel. Und zwar so fein, dass man so viel Produkt braucht, bis man überhaupt mal andersweise so einen Effekt hat wie bei anderen, dass es so leicht nass aussieht, was man dann trocken wedeln muss. Ja, dieses Hydrate-Ding, ähm, das riecht nach so einem Friseurprodukt. Nach so richtig nach einem Haarprodukt. Nicht ganz so meins. Ähm, ist kein schlechtes Setting-Spray. Also überall, alle drei haben dieses PVP mit drin, sind also wirklich settend und langanhaltend. Ja, dadurch ist er so fein, das mag ich mal nicht. Geht das an diesen ganzen Härchen so fest. Ähm, ja, auch hier, ich habe definitiv bessere Produkte. Deswegen, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Aber es kommt definitiv an keins meiner, in meiner aktuellen Sammlung ran. Deswegen darf es auch nicht bleiben, auch wenn ich es nicht schlecht finde. Das Face Fix, ähm, da haben wir, wie gesagt, wieder Kokosnussextrakt mit drin. Das riecht man auch und dann ist noch so ein anderer... Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es riecht sehr komisch. Gefallen mir beide okay. Nichts herausragendes, nichts, wo ich sage, wow, haut mich komplett vom Hocker. Müsste ich wählen, würde ich tatsächlich, glaube ich, wieder die weiße Variante nehmen. Also bei Primer und Face Fix definitiv die weiße Variante kommt, aber bei mir jetzt am Ende auch weg. So, und bevor wir zu den Augen kommen will ich tatsächlich noch mal ein Lippenprodukt auftragen. Und zwar gibt es hier Liquid Lipsticks. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Lip Cream. Ist aber tatsächlich etwas, was antrocknet. Ähm, normale Lippenstifte gab es, glaube ich, nicht. Habe ich jedenfalls nicht gesehen. Lipglosse gab es noch. Ich trage nicht wirklich Lipglosse, deswegen habe ich mich für einen der Farben hier entschieden. In der Farbe Sequel oder Sequel. So, das trage ich mal auf. Super. Also ich kann hier überhaupt nichts Negatives zu sagen. Gefällt mir richtig gut. Habe ich auch jetzt schon ein paar Mal benutzt. Riecht super lecker, richtig schöne cremige Konsistenz, richtig toll pigmentiert, ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Ja, wie gesagt, trocknet an, aber trocknet die Lippen nicht aus, was ich sehr, sehr gut finde. Also es ist kein Liquid Lipstick, der so sofort trocken wird, aber es ist auch kein hauchdünner Liquid Lipstick, wo man das Gefühl hat, man hat gar nichts auf den Lippen, man spürt das schon. Aber ohne, dass es hier zusammenklebt oder so, aber es, man merkt das Produkt schon auf den Lippen. Mir gefällt es tatsächlich sehr gut, kann ich nicht groß drüber meckern. Passt alles Performance. So, und als allerletztes kommen wirklich nur noch die Augen. Ich habe, was habe ich denn jetzt noch an Augenprodukten hier? Ich glaube nur diese beiden, ne? Ja, von der Marke gab es auch größere Eyeshadow-Paletten und auch super, super, super große. Also da auch die Swatches auf Instagram sahen super toll aus. Für mich ist es aber persönlich einfach gar nichts, was mich sehr angesprochen hat. Wirklich, wirklich sehr angesprochen hat. Waren diese Quattros, heißen die, glaube ich, Exclusive. Achso, jetzt die Farbe. Ja, auf jeden Fall diese Quattro... Eyeshadow Palettes. Ich habe mir dieses Quattro geholt. Richtig, richtig tolle Farben. Es gibt auch noch Grün, was in Blau, sehr natürliche Sachen auch. Und ich hatte das auch bei, ich glaube, bei Janine war es, genau, gesehen, wie pigmentiert die sind. Gerade Lila hat mich interessiert, weil Lila, gerade hier das Dunkle, einfach ein sehr, sehr schwieriges Ding ist sonst. Ich habe diese Palette auch schon mehrfach jetzt benutzt. Und was anderes, was ich noch bestellt habe, geht nicht auf, Super schön auch vom Packaging her. Richtig, richtig toll, finde ich. Auf jeden Fall in der Ausführung Amethyst. Das sind fast nur solche Glittertopper. Richtig, richtig interessant fand ich das, weil die Farben eben auch so unterschiedlich sind. Das ist einfach mal was Besonderes. Der Rest hat mich tatsächlich gar nicht angesprochen. Ähm, wie gesagt, die Quattros fand ich alle sehr interessant. Ich wollte mich aber eben nur auf eins erstmal beschränken. Ja, zu dieser hier werde ich auch gleich mal so ein, zwei Topper ähm, benutzen. Kann ich sagen, so manche davon sind echt, echt gut. Einige ein bisschen schwächer, jetzt das Grün zum Beispiel, ja, aber richtig, richtig tolle Topper sind dabei. Also ich muss sagen, die gefällt mir echt nicht schlecht. Die meisten davon haben keine hundertprozentige Deckkraft auf dem Auge, aber es sind, guckt euch das mal an, das ist so ein Türkis, ein leichter Goldschiff. Das sind schon coole Farben, also eigenen Deckkraft her, eigener Farbanteil her, gibt es wieder Besseres. Aber in einer Palette so viele verschiedene Ausführungen zu haben, finde ich schon cool. Also das muss ich echt sagen und die sind echt nicht schlecht. Ich werde aber auch gleich nochmal ein, zwei davon eventuell benutzen. Und dieses Ding hier, Holla die Waldfee, wirklich toll, toll pigmentiert, kann ich nichts anderes sagen. Die Mattentöne sind toll, das Lila, ja, wird ein bisschen fleckig, ist aber ein generelles Problem einfach von solchen Tönen. Ähm, diese super Satin Leicht Metallic, schaut euch das mal an, richtig schöner Ton. Super satte Farbe, schön pigmentiert, ganz ja, tolles Finish. Und diese Shades, die hier mal unten sind, die eher metallic aussehen, das ist wie so eine Creme. Muss man richtig aufpassen, dass man das nicht zu doll einditscht. Das ist, boah, ja, das ist halt wie, echt wie so eine absolute Creme, wenn man da reingeht. So, das erste, was ich mache, ist erst einmal den Bronzer zu nehmen und damit 
schaffe ich so einen leichten Rahmen, weil nur mit lila Tönen nach außen hin finde ich mal ein bisschen strange, finde ich. Ich nehme mal das matte Lila hier und der ist nämlich super schön. Der ist richtig schön soft, trotzdem perfekt pigmentiert, also für so einen Ton genau richtig. Lässt sich super schnell, easy, soft verblenden. Gibt den auch unter das Auge. Dann nehme ich einmal das dunkle Lila und gehe damit in den Außenwinkel. Also ihr könnt sehen, echt nicht schlecht pigmentiert. Aber man muss hier auch in tupfenden Bewegungen definitiv mit rangehen. Ist ein bisschen schwieriger, aber es lässt sich auf jeden Fall damit was machen. Alles toll pigmentiert, aber ja, es ist nun mal ein dunkel Lila. Es ist ein bisschen schwieriger nach Handhabung. Ich möchte... auch dieser Ton ist halt so toll, ne? Der Ton hier ist so klasse. Ähm, ich gebe den mal hier so ein bisschen drauf, dass es in das Lila so mit reingeht. Ein ganz bisschen innen möchte ich noch Concealer frisch auftragen. Übrigens, dieser Applikator ist so super. Der lässt... Ja, weil der so richtig schön, wenn wir es sehen können, so richtig toll gebogen ist. Damit lässt sich extrem gut so eine Cut Crease ziehen. So, ich möchte jetzt gerne hier in diesen leicht bräunlichen Ton gehen. Er hat aber so einen pinken Shift mit drin. Richtig genialer Ton. Also man hat hier definitiv so ein paar Changierende mit dabei. Aber man kann es hier mit dem Finger ganz gut aufbauen. Das hat einen sehr schönen changierenden Effekt. Nach vorne nehme ich jetzt mal hier diesen Peach Rosé Ton. Oh, der ist sehr hell. Oh, der ist doch, der ist viel heller, als ich gedacht hätte. Nee, nehmen wir mal doch nicht. <lacht> so, ich glaube das Babyblau. Oh mein Gott, ich glaube ich nehme das Babyblau. <lacht> Das Babyblau. Oh, ich liebe solche Farbkombis. Ich nehme mal hier ein bisschen mit dem anderen Ton in der Mitte über den Übergang rüber. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, die Palette. Es ist wie gesagt von der Pigmentierung ja nicht äh, 100%, aber ihr könnt sehen, schönes Ergebnis. Also ich nehme dieses helle Blau jetzt auch nochmal, um hier so ein bisschen am inneren, unteren Rand lang zu gehen. Ja, und nach innen hier haben wir auch ein super, super helles Weiß. Nehme ich das nochmal. Und das kommt hier in den Innenwinkel. Ja, das ist ein bisschen pudrig. Ja, ist okay. Also sieht das jetzt aus. Finde ich sehr, sehr schön. Also Mascara, glaube ich, gab es dort nicht. Ein Eyeliner gab es, den, ja, der hat mich aber nicht persönlich interessiert, den habe ich nicht bestellt. Ähm, deswegen, ich mache jetzt mal eben fix meine Lashes und Eyeliner eventuell. Mal gucken. So, meine lieben Wimperntusche und Eyeliners drauf. Lashes habe ich jetzt mal nicht benutzt, habe ich heute wirklich keine Zeit für. Aber ich denke, ihr könnt das ungefähr sehen, wie es dann auch mit Lashes aussehen würde. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Super, super schön. Ja, meine Lieben, und das ist mein fertiger Look, auch wenn ich jetzt persönlich finde, dass die Lippenfarbe nicht so hundertprozentig zum Augenlook passt. Aber ich bin doch sehr zufrieden. Auch wenn das Lila selber, wenn man es wirklich richtig schön deckend aufbauen möchte, das Dunkle. Bisschen fleckig wird, so leicht ausgeblendet, finde ich, sieht es wieder schön aus. Also ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich äh, weiß auch von anderen eben, dass die Quads generell in den anderen Farben, wenn man jetzt mal wirklich das Lila außen vor lässt, ähm, in anderen Farben eben wirklich super, super performen. Ja, also, also das gefällt mir tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Ich würde es trotzdem, ich glaube, einfach nicht behalten, weil ich weiß, von so einer kleinen Palette, ich greife dazu nicht. Es sind aber definitiv Eyeshadows, die ich euch empfehlen kann. Also es ist nichts, wo ich glaube, dass man das bereut. Was mir sehr gut gefällt und was ich definitiv erstmal behalten werde, einfach mal gucken, ob ich es benutze, wie oft ich es benutze, ähm, weil ich finde das einfach cool, sowas einfach gebündelt in der Sammlung zu haben. Ist diese Palette, diese Amethyst. Palette. Hinten der Bronzer kommt wieder mit auf die Seite. Genau. Und dann würde ich sagen, ist dieses Video auch fertig. Ja, also ihr seht, alles sehr durchwachsen. Also die Marke hat mich persönlich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt. Mehrheit der Produkte mm, eher nicht so. Also würde ich jetzt sagen, was mir qualitativ wirklich am allerbesten gefällt, dann ist es definitiv der Highlighter. Der Bronzer, der ist wirklich, wirklich klasse. Also das glaube ich, würde ich mein Favorite-Produkt auswählen müssen von der Ver ja Also ich glaube, müsste ich wirklich mein absolutes, das Top-Produkt aus dem gesamten Video auswählen, dann wäre es, glaube ich, der Bronzer. Den finde ich tatsächlich am allerbesten. Da gibt es auch noch eine etwas hellere Farbe noch davon, also für die wirklich hellen Leute, meine ich. Und der Concealer. Ich glaube, wenn ich drei Produkte, meine drei Lieblinge, würde ich die drei nehmen, auswählen. Und Favorite definitiv von allen, der Bronzer. Ja, meine Lieben, und das war auch mein Video. Schreibt mir mal super gerne in die Kommentare. Was ihr von den Produkten haltet, interessieren sie euch? Habt ihr vielleicht schon welche? Und wenn ja, und das würde mich mega interessieren, wie 
findet ihr sie. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und solltet ihr noch nicht Abonnent meines Kanals sein, dann könnt ihr das hier sehr gerne nachholen. Schaltet auch die Glocke ein, dass ihr kein Video mehr verpasst. Hier könnt ihr noch mein letztes Video schauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.